நண்பர்களே மத்திய அரசிலிருந்து ஒரு சில முக்கியமான திட்டங்கள்லாம் வெளிவந்திருக்கு இது பற்றிய ஒரு சில முக்கியமான தகவல்களை நாம் இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் பொருளாதார வளர்ச்சியை மந்த நிலையில் இருந்து மீட்டெடுக்கவும் அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்க்கவும் கடந்த செப்டம்பரில் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகளை மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் வரும் பட்ஜெட்டில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பத்து சதவீதம் அளவுக்கு வருமான வரி சலுகை அளிக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது மேலும் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலை மேம்படுத்தும் நோக்கில் புதிதாக வீடு வாங்குபவர்களுக்கும் நன்மை அளிக்கும் வகையில் பட்ஜெட்டில் சலுகைகள் இருக்கலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது இது குறித்து நிதித்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் கலந்து ஆலோசித்து வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வரவிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் பணப்புழக்க நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் மைக்ரோ சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் இடர்பாட்டு நிதியை அரசாங்கம் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எம்எஸ்எம்இ துறையில் முதலீடு செய்ய ஆர்வமுள்ள தனியார் ஈக்விட்டி நிறுவனங்கள் மற்றும் கார்பரேட்டுகளுக்கு அரசு வழங்கும் நிதி உதவி பத்தாயிரம் கோடியுடன் வரவு செலவு திட்டம் வெளிவரக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது இந்த இரண்டு நிதிகளும் கடந்த ஆண்டு சிறு தொழில்களுக்காக முன்னாள் பத்திரங்கள் மற்றும் இந்திய பரிவர்த்தனை வாரியத்தின் முன்னாள் தலைவர் யு கே சின்காவின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட ரிசர்வ் வங்கி குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வறட்சி வெள்ளம் மற்றும் பூகம்பங்கள் போன்ற இயற்கை பேரழிவுகளால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறு வணிகங்கள் இந்த நிதியை பெற முடியும் என்றும் அந்த வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது பிளாஸ்டிக் தடை மற்றும் டம்பிங் போன்ற வெளிப்புற காரணிகளால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறு வணிகங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்காக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரியில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எட்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட குழுவை உருவாக்கியது பாராளுமன்ற பட்ஜெட் அமர்வானது இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்னு முதல் தொடங்கும் எனவும் ஏப்ரல் மாதம் வரை இயங்கும் எனவும் தெரிகிறது மேலும் இந்த பட்ஜெட் அமர்வானது இரண்டு பகுதிகளாக இருக்கும் எனவும் முதல் அமர்வு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்னு முதல் தொடங்கி பிப்ரவரி ஏழு வரையிலும் இரண்டாவது அமர்வு மார்ச் இரண்டாவது வாரத்தில் தொடங்கலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான மோடி அரசாங்கத்தின் இரண்டாவது பதவி காலத்தின் பொது பட்ஜெட்டை இரண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி முன்வைக்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஓராம் நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் புது வீடு வாங்குபவர்களுக்கு வருமான வரி சலுகைகள் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அடுத்ததாக தேசிய குடியுரிமை பதிவேட்டுக்காக பொது மக்களிடமிருந்து எந்த ஒரு ஆவணமோ அல்லது ரேகையை பதிவிடும் பயோமெட்ரிக் பதிவுகளோ கேட்கப்பட மாட்டாது என மத்திய அரசு மீண்டும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது பல்வேறு எதிர்ப்புகளுக்கு இடையே குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது இந்நிலையில் இதன் தொடர்ச்சியாக தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு திட்டத்தையும் அமல்படுத்த உள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டின் நோக்கம் நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருவரின் விரிவான அடையாளத்தை தெரிந்து கொள்வது மட்டுமே என கூறியுள்ளனர் இதற்காக பொதுமக்களிடமிருந்து எந்த ஒரு ஆவணமோ கைரேகை பதிவிடும் பயோமெட்ரிக் முறைகளோ எடுக்கப்படாது எனவும் அவர்கள் உறுதிப்பட கூறியுள்ளனர் வெறும் கேள்வி பதில்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு இருக்கும் எனவும் அந்த அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் ரயில்களில் திரைப்படங்கள் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது ரயில் பயணிகளை கவரும் புதிய முயற்சியாக இந்த சேவையை வழங்க ரயில்வே வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது இந்த பொறுப்பை ஏற்றுள்ள ரயில் டெல் நிறுவனம் சேவையை வழங்க ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான மார்கோ நெட்வொர்க் நிறுவனத்தை தேர்வு செய்துள்ளது பிரீமியம் ரயில்கள் விரைவு ரயில்கள் மெயில்களில் மட்டுமின்றி புறநகர் ரயில்களிலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் சினிமா பாடல் காட்சிகள் நகைச்சுவை காட்சிகள் பல்வேறு டிவி நிகழ்ச்சிகள் கல்வி நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்டவை இலவசமாகவும் கட்டண அடிப்படையிலும் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளன ஒய்ஃபை வசதி கொண்ட ரயில் நிலையங்களிலும் இந்த சேவை வழங்கப்பட உள்ளது அடுத்ததாக அறுபத்தி ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் பாஸ்டேக் நடைமுறைக்கு முப்பது நாள் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் மற்றும் ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களில் பண பரிவர்த்தனை அதிகம் உள்ள அறுபத்தி ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் மட்டும் அடுத்த முப்பது நாட்களுக்கு பாஸ்டேக் விதிமுறைகள் தற்காலிகமாக தளர்த்தப்பட்டுள்ளது சுங்கச்சாவடிகளில் நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காகவும் வாகனங்கள் விரைவாக சுங்கச்சாவடிகளை கடந்து செல்வதற்காகவும் 
முறைகேடுகளை தவிர்த்து ஆன்லைன் கட்டண முறையை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் பாஸ்டேக் முறையை கடந்த ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி முதல் கட்டாயமாக்கி அரசு உத்தரவிட்டது இதன்படி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஏழு சுங்கச்சாவடிகளில் பாஸ்டேக் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த சுங்கச்சாவடிகளில் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித பாதைகள் பாஸ்டேக் ஓட்டிய வாகனங்களுக்கும் இருபத்தி ஐந்து சதவிகித பாதைகள் பாஸ்டேக் ஒட்டாத வாகனங்களுக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சோ மத்திய அரசிலிருந்து வெளிவந்த இந்த தகவல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது குறித்து ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ